चैनल में आपका खिदम तो एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है जैसा कि आप जानते हैं हमने बी एस इंग्लिश लिटरेचर कोर्स कोड वन फोर टू सिक्स नाइन फोर वन सिक्स के लेक्चर का आगाज किया हुआ और अभी तक हम पांच यूनिट के लेक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं और छठे यूनिट का लेक्चर का पार्ट वन हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और छठे यूनिट के लेक्चर का पार्ट टू हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट का यूनिट सिक्स इंट्रोडक्शन टू ड्रामा इसका लेक्चर पार्ट वन अपलोडेड है और पार्ट टू हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो ड्रामा की टाइप्स हैं और उनमें हमने हिस्टोरिकल ड्रामा लास्ट पार्ट में डिस्कस किया अभी हम ब्लैक कॉमेडी डिस्कस ब्लैक कॉमेडी जैसे सब जनरे ऑफ ऑफ कॉमेडी ये सब ब्रांच है जो कम्युनिटी की इन विच टॉपिक्स एंड इवेंट्स दैट आर यूजली रिगार्डेड एज टैबू और ट्रीटेड इन हिस्टोरिकल और हमीरियस मैनर्स और जहाँ पे इनमें जो चीज़ें हैं आम तौर पर टबू के टाइप की या मजाया अंदाज में रिटेनिंग दर्स सीरियसनेस और उनकी संजीदगी को बरकरार रखने के लिए प्रजेंट की जाती हैं इट इज़ काइंड ऑफ ड्रामा इन विच डिस्टर्बिंग और सिनिस्टर सब्जेक्ट लाइक डेथ और इनमें ज़्यादातर जो जो टाइप्स हैं यानी कि ड्रामा की किस्में हैं उनमें ज़्यादातर डिस्टर्बिंग यानी कि मौत के मजामी वगैरह डसीज यानी कि बीमारियाँ वारफेयर और ट्रीटेड विद बिटर अम्यूजमेंट तल किस्म की जो अम्यूजमेंट है हैप्पीनेस है उसमें यूजली इन मैनर टू अफेंड एंड शॉक और शॉक के तौर पर अफेंस तौर पर उन तमाम चीज़ों को दिखाया जाता था परपस ऑफ ब्लैक कॉमेडी इज टू मेक लाइट ऑफ सीरियस और जो मकसद होता है ब्लैक कॉमेडी का वो जो सीरियसनेस है उस पर रोशनी डालनी है एंड एफ एंड टैबू सब्जेक्ट मैटर और जो टैबू किस्म के जिनके जो, जो मजामी है जो बातें होती हैं उसको हम आ, उसमें दिखाना होता है सेम्यूल ब्लैकेट इज एज ए फेमस प्ले राइटर बेटिंग फॉर गॉडर ये इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक मेडी और इसमें जो राइटिंग फॉर गुडाट है इसमें जो ब्लैक बिगेस्ट जो चीज़ें हैं ब्लैक कॉमेडी की वो दिखाई गई हैं अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा हेर इज ए लिस्ट ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज और ये कुछ लिस्ट है जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज है उसको मतलब दिखाया गया है कौन कौन सी कॉमेडीज उन्होंने ये तमाम की तमाम जो लिस्ट है जिसमें ऑल इज वेल द एंड इज वेल एज यू लाइक इट द कॉमेडी ऑफ एरर्स सेविलियन लॉविस लेबर इज लॉस्ट मेजर्स फॉर मेजर्स द मर्चेंट ऑफ वैन द मेरी ऑफ वाइफ्स यानी कि वाइंडर ये सारी सारी जो शेक्सपियर की अडिया स्टूडेंट ये लिस्ट है जिसको आप राइड ऑन करके या इसको रीड आउट करके अपनी नॉलेज में इनहेंस कर सकते हैं इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ये जो ड्रामा के अनासर हैं जैसे कि नावल के हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया और इसी तरह हम ड्रामा के भाई एलिमेंट्स हैं जिसको मिला कर एक ड्रामा एट द एंड तश्ल पाता है या उसको उस रिटर्न फॉर्म में आपको मुहैया होता है वही अब डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर इन जनरल आम तौर पर हम जो लिटरेचर के एलिमेंट्स हैं अनासर हम डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री शायरी के एलिमेंट्स हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ नावल इन द लास्ट फाइव यूनिट्स और पाँच में जो पाँच यूनिट जो पिछले हम गुजर चुके हैं उसमें हम नावल के एलिमेंट्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं पोइट्री का डिस्कस कर चुके हैं जैसे यूनिट टू यू विल कम अक्रॉस मोर और लेस द सेम एलिमेंट्स सच एज प्लॉट और इसमें आपको जो है ना फिर एक दफ़ा फिर सामना करना पड़ेगा और सेम एलिमेंट्स जिसमें प्लॉट है थीम है करेक्टर और करेक्टर आइजेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगी यानी कि सेम चीजें आपको ड्रामा में भी जिस तरह नॉवल में पोइट्री में आपसे डिस्कस हुआ सेम वही चीजें होंगी ड्रामा इज ए डिस्प्ले फॉर ऑफ ऑमिशन ड्रामे में जो है ना आपके एहसास जिस बात को डिस्प्ले किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप और एक जो रिलेशनशिप है एक जो रिश्ते का नुमाइंदगी दिखाई जाती है एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द डिफरेंट फेसेज ऑफ हमें लाइफ और जिंदगी के मुख्तु किस्म के फेसेज को आपके सामने लेके आया जाता है पोर्ट्रेल किया जाता है that it sketches different personalities and represents a wide variety of emotions through the different characters it portrays isme mukhtalif qisam ki jo shakhsiyat hain unki personalities ko aur unki jo mukhtalif qisam ke jo variety of ehsasat hain emotions hain unko different characters mein dal kar aapko present kiya jata hai there are seven elements of drama as given below sath qisam ke jo elements hain dear student iske anas hain drama mein jisko mila kar ek drama तश्ल किया जाता है जिसमें थीम है प्लॉट है ट्रैक्टर है डायलॉग है म्यूजिक है स्टेज क्राफ्ट है ऑडियंस ये सातों के सातों एलिमेंट बहुत असेंशियल है जिसको मिलाकर जो एक ड्रामा मार्च वजूद में आता है लेट अस नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ इच ऑफ द एलिमेंट्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ दैम थीम द थीम ऑफ अ ड्रामा रेफर्स टू द सेंटर ऑफ द प्ले किसी भी प्ले में किसी भी नॉवल में किसी भी ड्रामे में जो थीम है जो सेंट्रल जो मरकजी किरदार है 
वो जो डायलॉग में एक्शन के तौर पे आपको दिखाया जाता है और उसमें एक्शनली और डायलॉग के थ्रू डायलॉग तमाम के तमाम जो परफॉर्मेंस मकम्मल तौर पे आपके सामने जो डिस्प्ले की जाती है और ऑडियन को या रीडर्स को उसको उस थीम की तरफ लेके आया जाता है उसके अंडरस्टैंड को डेवलप करने के लिए और उसकी जो चीज़ें आपके सामने आप उससे सेटिसफाइड होते हैं आप लुत्फानंदोज होते हैं अम्यूजमेंट हासिल करते हैं उसको हम थीम बोलते हैं और इन्हीं चीज़ों को जब आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर देते हैं तो इस समझने के काम हो जाते हैं कि उसका इमेज क्या है उसका करेक्टर क्या है और उसका एक्शन क्या है जो उसमें दिखाया गया इसको हम थीम बोलते हैं वैन यू आर रीडिंग ड्रामा एंड एनालाइजिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं एनालाइज कर रहे होते हैं ड्रामा को आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन और ये कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द ड्रामा जिसमें आप ड्रामा के थीम को या उसका सेंट्रल करेक्टर को या मेन आइडिया को अच्छे से समझ सकते हैं वट इज द थीम ऑफ अंडरलाइंग आइडिया क्या थीम है इज द टाइटल ऑफ ड्रामा रिलेटेड टू द थीम क्या टाइटल जो है वो थीम से रिलेटेड है इज अदर आथर ट्राइंग टू शो यू ए न्यू डिफरेंट और बेटर वे ऑफ लुकिंग इज लाइफ क्या इसमें जो आथर ने राइटर ने मुख्त किस्म के जो जिंदगी के जाविये हैं वो बेहतर अंदाज में दिखाए हैं आपको नई चीज देखने को मिली है मुख्तलि देखने को मिलती है डॉस ही से एनी थिंग अबाउटेड अबाउट लाइफ और पीपल क्या यहाँ पे कोई मुख्तु किस्म की जो चीजें हैं अहम किस्म की चीजें दिखाई गई है डॉस ही ऑथर टेल्स हेज आइडियाज डायरेक्टली आर मस्ट यू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या डायरेक्टली जो आइडिया है वो दिखाया जा रहा है और उसमें लाइनों के दरमियान आप उन चीज़ों को रीड आउट कर सकते हैं तो ये इन तमाम चीज़ों के इन क्वेश्चन को अपने माइंड सेट में रीड आउट करके आप थीम को समझ सकते हैं इसके अलावा प्लॉट है द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग एन ए प्लेयर एफर्ट टू द प्लॉट ऑफ द ड्रामा और जो चीजें प्ले के तौर पे अकर होती हैं इवेंट्स की जगह में जो आपके सामने पेश की जाती हैं उसको प्लॉट कहते हैं और ड्रामे का प्लॉट उसको रेफर करता है यानी कि उसको प्रेजेंट करता है इट इज द बेसिक स्टोरी लाइन दैट इज नरेटेड थ्रू द प्ले जो बुनियादी जो स्टोरी की लाइनें होती हैं और प्ले के जरिए उसको नरेट किया जाता है जिनका बयान किया जाता है हम उसको प्लाट बोलते हैं द एंटरटेन वन ड्राइव फ्राम ए प्ले डिपेंड्स लार्जली ऑन द सिक्वेंस ऑफ एवेंट दैट अकर इन द स्टोरी और जो एंटरटेनमेंट है इसमें जो ड्राइव की जाती है थ्रू प्लेयर्स और इस पे डिपेंड करने के बाद मोस्टली जो इसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं यानी कि जो तरतीब होती है इवेंट्स की उसमें स्टोरी के थ्रू अकर की जाती हैं जो आपके सामने प्रेजेंट की जाती है उनकी हासिल होती है उसको हम प्लॉट बोलते हैं तो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स एंड द करेक्टर जो मंद के लिए जो कनेक्टेशन है जो कनेक्शन है इवेंट्स और जो करदार के दरमियान है विच इज इन एक्ट द स्टोरी फॉर्म है इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ द ड्रामा और एक बहुत जरूरी पार्ट है किसी भी ड्रामे के प्लॉट का जब उसके साथ इन होती है करेक्टर और इवेंट्स के हम इसको भी प्लॉट बोलते हैं देर आर फाइव असेंशियल पार्ट्स ऑफ प्लॉट बहुत जो बहुत जरूरी प्लॉट्स के पार्ट होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होता है जिसमें शुरू का जो बिगिनिंग आपको दिखाई जाती है राइजिंग एक्शन के जो आप इवेंट्स दिखाना चाहते हैं कॉम्प्लिकेशन दिखाना चाहते हैं कन्फ्लिक्ट दिखाना चाहते हैं स्टोरी को रिवील करना चाहते हैं उसको राइजिंग एक्शन के तौर पर बोला जाता है इसके अलावा क्लाइमेक्स है दिस इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी ये बहुत हाइस्ट पॉइंट है किसी भी दिलचस्पी को इंटरटेन करने के लिए रिटेन करने के लिए और टर्निंग पॉइंट आपके स्टोरी का कि बहुत आपके सामने इसमें ट्रेजिडी आ जाती है इसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं द रीडर यहाँ पे जो हैरान हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है और, और किस तरह जो कन्फ्लिक्ट है जिनकी जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है तो ये एक सेटिंग सेटअप राइजिंग एक्शन राइजिंग एक्शन राइजिंग एक्शन इस तरह आपका क्लाइमैक्स आता है और फॉलिंग एक्शन रेजुलेशन एट द एंड हो जाती है ये आपके सामने इमेज जो दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं फॉलिंग एक्शन टू इवेंट्स एंड रिजोल्व द रीडर्स और ऑडियंस नो वट है और इसमें जो फॉलिंग एक्शन में जो है ना वो प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर दिया जाता है जो कम्प्लिकेशन होती हैं जो प्रॉब्लम होती हैं उनके दरमियान वो बड़ी होती हैं और इनमें एट द एंड जो है ना वो ऑडियंस और रीडर्स इस पर यह सोच रही है कि आगे क्या होने वाला था कन्फ्लिक्ट जो है रिजोल्व होगा या नहीं होगा इस तरह रेजुलेशन और एंड यानी कि एंड जो उसका जो अख्ताम है दिस इज द फाइनल आउटकम और एट द वो जो वो जो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं एट द एंड के तौर पर जिसमें आप नतीजे पर पहुँचते हैं उसको हम रेजुलेशन बोलते हैं और एंड बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम थी जो स्टोरी बिगिनिंग थी मेडल में क्या हुआ वो क्या चीज़ें कन्फ्लिक्ट का बाइस बनी जो प्रॉब्लम का बेस बनी है और किस तरीके से उसको रिजॉल्व करने के बाद जो चीज़ें आपके सामने आउटकम की शक्ल में आएंगी उसको हम रेजुलेशन या एंड का नाम कहते हैं वैन यू आर रीडिंग ए ड्रामा एंड एनालिसिंग जब आप ड्रामे को पढ़ रहे होते हैं एनालाइज कर रहे होते हैं आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हैप यू अंडरस्टैंड द प्लॉट ऑफ द ड्रामा और ये सवाल आप पूछ सकते हैं जिससे आप जो ड्रामे की प्लॉट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वट है इन द प्ले प्ले में क्या हुआ वट इज द प्लॉट ल
सकते हैं इसके अलावा करेक्टर है करेक्टर जिसमें क्रॉथ का दौर है कोई भी पोर्ट्रेट यानी कि एक्शन एक्टर जब उन तमाम चीजों को जो लिखी हुई है एक्शन के तौर पे जब प्ले के तौर पे प्लॉट के तौर पे उन तमाम चीज को फॉरवर्ड करेगा इसको हम करेक्टर कहते हैं और मुख्तलि किस्म के जो करेक्टर होते हैं वहां पर प्लॉट और ड्रामा के दरमियान इंटरवीन करते हैं इसके अलावा हर करेक्टर जो है ना उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है उसकी अपनी इम्तियाजी प्रिंसिपल और उसके बिलीव होते हैं जिसको निभाव कर उसको फाइनल जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्टर की तरफ लेकर उसको मुकम्मल किया जाता है और राइटर जो होता है जो नॉबलिस्ट या ड्रामाटिस्ट होता है इसको जो वरायटी ऑफ करेक्टर्स है उसको मुख्तलिफ किस्म के बेस के जरिए टैकल करने के बाद उसको फुलफिल करता है ताकि मुकम्मल तौर पर उसकी जो डेफिनेशन है वो प्रोटोगेनिस्ट है या जो है ना वो एंटोगोनिस्ट है यानी कि हीरो के तौर पर है पेश किया जाता है करेक्टर को मेन करेक्टर के तौर पर या विलन के तौर पर या अपोजिट के तौर पर किसी भी करेक्टर को पेश किया जाता है तो डी स्टूडेंट इसको हम करेक्टर बोलते हैं इसके अलावा मजीद करेक्टराइजेशन है करेक्टर मेड ऑफ थ्री एलिमेंट इसमें तीन किस्म के जो एलिमेंट है पाए जाते हैं जिसमें अपीरेंस आपके जारी तौर पर पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत को दिखाया जाता है कि आप किस किस्म के लग रहे हैं बिहेवियर आपका एटीट्यूड दिखाया जाता है फील करके दिखाया जाता है इसको हम करेक्टराइजेशन की जिनकी तीनों की चीज़ें आप कंबाइंड किसी भी प्ले में या किसी भी ड्रामे में एक्शन के तौर पर लेके आएंगे इसको हम करेक्टराइजेशन कहते हैं इसके अलावा टाइपिस्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है करेक्टर्स के टाइप्स के हैं प्रोटोगेनस्ट प्रोटोगेनस्ट जो सेंट्रल पर्सन होता है स्टोरी का उसको आपके मेन करेक्टर के तौर पे जो दिखाया जाता है उसको हम जो प्रोटोगेनस्ट कहते हैं इसको आप ही या शी इसको आप हीरो भी बोल सकते हैं और कन्फ्लिक्ट में जो रिजॉल्व लेके आता है यानी कि मुश्किल को हल करता है उसको प्रोटोगेनस्ट कहते हैं जो करेक्टर्स की एक और टाइप है एट्रोगोनिस्ट इसको अपोजिट यानी कि इसमें जो आपका जो मुखालफ होता है आपके अगेंस्ट होता है उसको हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं जिसके साथ आप जो आपके साथ रजिस्ट कर रहा होता है फाइट कर रहा होता है और आप विलन भी आप इसको कह सकते हैं आप स्टैकल्स लेके आता है प्रोटोगोनिस्ट के सामने और फिर आप उस पर जो है ना ओवरकम करते हैं मेजर और सेंट्रल करेक्टर जो मेन करदार होता है या मेन आइडिया होता है या सेंट्रल करेक्टर होता है तो वाइटल थोड़ा डेवलपमेंट और रेजोल्यूशन ऑफ द क्लिमिट और जो अहम होता है किसी भी प्ले की या ड्रामे की या नॉवल की डेवलपमेंट के लिए जो कन्फ्लैक्ट और रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाता है यानी कि एंड की तरफ लेके जाता है इन अदर वर्ड दूसरे लफ्स में द प्लाट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लैक्ट रिजोल्व रिवॉल्व एंड दर करेक्टर्स यानी कि प्लाट और जो रेजोल्यूशन है इस सेंट्रल करेक्टर ने जो मेजर करेक्टर में है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है यानी कि किरदार के गिर्द घूमता है माइनर करेक्टर्स दिस सर्व टू कम्प्लीमेंट द मेजर करेक्टर्स एंड हेल्प मूव द प्लॉट इवेंट्स फॉरवर्ड और ये जो जो कम्प्लीमेंट है मेजर करेक्टर के दरमियान उसके साथ अटैचमेंट करता है उसके साथ रिलेट करता है और किसी भी इवेंट्स को आगे फॉरवर्ड करता है डायनामिक ए डायनामिक करेक्टर इज ए पर्सन हु चेंजेस ओवर टाइम यूजली रिजल्ट ऑफ रिजॉल्विंग और जो एक मतहर करदार होता है वो किसी भी पर्सन को चेंज ओवर टाइम ओवर द टाइम उसको चेंज करता है और आमतौर पर वो एज ए रिजल्ट रिजोल्व करके लेता है किसी भी सेंट्रल कन्फ्लिक्ट में या जो मेजर क्राइसिस होता है जिसको फेस किया जाता है और या समाइम्स डायनामिक करेक्टर इज कॉल्ड ए डिवेलपिंग करेक्टर यानी कि उस चीज़ को आप डेवलप भी करते हैं इसको तौर पर देख रहे हैं मिसाल के तौर पर चार्लिस डिकेंस ओलिबर ट्वेस्ट टेल ऑफ टू सिटी ये जितने भी आपके ड्रामे हैं ये इसके आप डायनामिक करेक्टर के आप उसको ले सकते हैं इसके अलावा स्टैटिक है स्टैटिक करेक्टर इज समन हु डज नॉट चेंज ओवर द टाइम यानी कि सारे टाइम पर वो चेंज नहीं होता है एकदम खड़ा रहता है उसको स्टैटिक रहते हैं हिज हर हर पर्सनैलिटी यानी कि उसकी ही शीट यानी कि मर्द है या औरत है इसमें शक जो ट्रांसफार्म नहीं होती है वो किसी के इवॉल्व नहीं होती करेक्टर को जो है ना वो सेम रहता है और प्राइमरली जो थ्रू आउट तमाम की तमाम चीज़ें उसमें सेम रहती है उसको स्टैटिक बोलते हैं एग्जाम्पल है द क्लम्सी सेल्स मैन एक बहुत मशहूर ड्राम है हु इज ए डिस्करेज नेवर टेक्स टू द टाइम और द फॉइल फॉइल्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हिज सेल्स और फॉलो अप विद कस्टमर्स और कि वो जो सेल्समैन का एक वहाँ पर वो प्रॉपरली रिकॉर्ड फाइल करता है सेल्स के उसको फॉलो अप करता है कस्टमर्स को देखता है उसको ऑर्गेनाइज करता है फाइनली हिज बॉस गेट्स फेड अप एंड फायर्स हिम और उसे नाराज हो जाता है और वो मतलब उसको फायर कर देता है सेल्स मैन स्ट्रगल फॉर टू मंथ्स मजीद दो महीने स्ट्रगल करता है टू फाइंड ए न्यू सेल्स पोजिशन के वो नई सेल की पोजिशन के लिए फाइनली फाइंड ए न्यू सेल पोजिशन जब उसको नई सेल पोजिशन मिलती है बिफोर ए वीक बॉस एक हफ्ता गुजरने के बाद ही इज कॉल्ड बाई हिज न्यू बॉस और उसके जो नया बॉस उसको बुलाता है द सेल्स मैन इज इन फॉर्न ही मस्ट गेट ऑर्गेनाइज और ही विल बी फायर्ड और उसके वो आपको मस्ट भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए और आप जो है ना वो फायर किया जाता है यानी कि एक सेल्स मैन होता है वो किसी भी अच्छे तरीके से अपनी जो सेल्स मैन की जो सेल्स है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है उसको मैनेज नहीं करता और उसको एक जगह से फायर किया जाता है द
वो सेम पर्सनैलिटी परफॉर्म करती है उसमें भी परफॉर्म नहीं करता ऑर्गेनाइज कर, नहीं करता और उसको भी वहाँ से फाइल कर दिया जाता है मिसाल के तौर पर एक स्टेट का करेक्टर है कि मतलब वो खड़ा करेक्टर एक जगह पे खड़ा रहता है उसमें रिवॉल्वमेंट नहीं है उसमें चेंजिंग नहीं है उसको हम स्टेटिक करेक्टर का नाम देते हैं इसके अलावा राउंड राउंड करेक्टर इज कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी वो एक पचीदा पर्सनैलिटी होती है ही आर शी इज ऑफन पोर्टेड एज कन्फ्लिक्टेड एंड कंट्रोडिक्टिव पर्सन कि वो वो मर्द है या औरत है उसको इस किस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि बहुत मुश्किल का सामना होता है और कंट्राडिक्टी यानी कि इतलाफात पर्सनल के तौर पर उसको प्रजेंट किया जाता है उसको राउंड बोलते हैं मिसाल के तौर पर शी टर्ज और फ्रेंड वो दैट चैरिटी एंड कम्पेशन है नो प्लेस इन सोसाइटी कि जो खैरात है और जो रहम दिली है वो सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं अदर हैंड उस लफ्ज़ में शी कैन नेवर पास बाई गिविंग चैरिटी बैगर्स कि वो उसके पास जब कोई मांगने वाला घोरा था उसने कभी भी उसको चैरिटी नहीं दी खराब नहीं दी फीड ए गेरी किचन और पपी एंड अलवेज ट्राइज टू फाइंड ए गुड होम और लॉस्ट और अबंडेंट चिल्ड्रन और इस तरह वो वो हमेशा वो अच्छे की तलाश में रहता है अच्छे किचन की तलाश में रहता है अच्छे घर की तलाश में रहता है और बच्चों को खो जाता है इन दिस एग्जाम्पल द वोमन एज ए राउंड करेक्टर यहाँ पे जो वोमेन है वहाँ पे राउंड करेक्टर के तौर पर यहाँ पे वो उसको शुमार किया जाता है इसके अलावा फ्लैट है फ्लैट करेक्टर इज द अपोजिट ऑफ ए राउंड करेक्टर यानी कि राउंड करेक्टर के जो चीज़ें हो खिलाफ होती हैं उसको हम मतलब फ्लैट करेक्टर बोलते हैं यानी कि मुख्तु किस्म की पर्सनैलिटी का जो मालक होता है उसको राउंड बोलते हैं कभी ये नहीं कर रहा कभी वो नहीं कर रहा कभी दस नहीं कर रहा कभी दर्ट रहा हमेशा बेहतरी की तलाश में रहता है और उसके अपोजिट आप करेंगे उसको फ्लैट कहेंगे इसके अलावा स्टार करेक्टर्स और दोस्त टाइप ऑफ करेक्टर हु हैव बिकम कन्वेंशनल स्टोरियो टाइपिकल थ्रू रिपीटेड यूज इन पार्टिकल टाइप्स ऑफ स्टोरीज और इसमें रवायती चीज़ें होती हैं स्टेरियो टिपिकल होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो खास किस्म की चीज़ें उसको रिपीट किया जाता है उसको हम स्टॉक करेक्टर बोलते हैं स्टॉक करेक्टर्स और अनिशली रिकगनाइज रीडर्स और ऑडियंस इसको इब्तदाई तौर पर इंस्टेंटली रिकोगनाइज यानी कि फौरी तौर पर इसको पहचाना जाता है स्टॉक करेक्टर जिसमें रीडर्स और ऑडियंस को बताया जाता है वैन यू आर रीडिंग अ ड्रामा एनालाइजिंग जब आप पढ़ रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं द फॉलो क्वेश्चन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द करेक्टर जिसमें आपको मदद फ्राम करके किस तरह किदार को आप समझ सकते हैं करेक्टराइजेशन एंड द थीम ऑफ द ड्रामा के उसमें करेक्टराइजेशन और ड्रामा का थीम क्या है वो आर द करेक्टर बहुत मेजर एंड मदर यानी कि खास और काम आम क्या करदार हैं वट आर देर रिलेशनशिप टू वन एंड अदर इनका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के वट काइंड ऑफ पीपल आर देर किस किस्म के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं आर यू एबल टू अडेंटिफाई वन पार्टिकुलर करेक्टर के आप उसको आइडेंटिफाई यानी कि उसकी शराख्त के काबिल हैं कि एक दूसरे को जो खास करेक्टर है उसको पहचान सकें तो दिस स्टूडेंट इसके साथ ही जनाब एक्सरसाइज है थ्री और इसमें मतलब किस्म के क्वेश्चन है और इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ कर जो भी आपने डिस्कस किया पढ़ के इसको इनहेंस कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं डायलाग डायलाग मीन्स द वर्ड्स रिटन बाई द प्ले राइटर इसका मतलब यह है कि जो वर्ड्स जो अल्फाज लिखे गए हैं राइटर ने एज ए प्ले राइटर के तौर पर स्पोकन बाई द करेक्टर इन द प्ले और बोले जाएंगे करतार के तौर पर प्ले में इन द प्ले प्रैक्टिकल द इंटायर स्टोरी इज कैरीड आउट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द डायलॉग और वो तमाम जो प्ले में जो प्रैक्टिकल तौर पर जो तमाम की तमाम स्टोरी होती है और वो डायलाग के कंधों पर होती है यानी कि डायलाग की वजह के से ही जो स्टोरी या प्ले या नावल या ड्रामा वो आपका इन्हेंस होता है उसमें इंटरेस्ट डिवेलप होता है कि किस किस्म का डायलाग The story of any play and taken forward by means of dialogue. Dialogue की वजह से ही जो टोकी जो स्टोरी है वो आगे फॉरवर्ड होती है द स्टोरी नरेटेड द ऑडियंस थ्रू दिस डायलॉग और उसका जो प्लानिंग है ऑडियंस को डायलॉग के थ्रू ही पता चलता है द सक्सेस ऑफ ड्रामे डिपेंड्स ऑन ह्यूजली वो भी कंटेंट है वो डायलॉग और उसकी क्वालिटी है वो भी डायलॉग पे उसकी जो डिलीवरी ऑफ एक्शन है वो भी डायलॉग पे ही डिपेंड करती है किसी भी प्ले में इसके अलावा डायलॉग अनवेल्स करेक्टर जो आ, किसी भी करतार को जाहिर करता है वो डायलॉग ही होता है डायलॉग ही जो है ना पूरी की पूरी उसकी बकैबलरी उसका एक्सेंट और उसका लाइफ एक्सपीरियंस उसको ही बताया जाता है इसके अलावा ड्रामा ही ऐसी लिटरेचर की किस्म है जिसके आरादेतन और उसके परफॉर्मेंस और उसके एक्शन से पता चलता है कि लिटरेचर में इसकी किस किस्म की कैमरे तीस लाइन्स एक्टर्स हैवे ने ड्रामा और कॉल डायलाग और जो भी जितने भी लाइन्स और मुख्तु किस्म के करेक्टर लिखे जाते हैं उनको डायलाग इट मीन टू कन्वर्ज और हैव ए कन्वर्सन सम प्लेस आर ग्रेट टू रीड और इसमें जो कन्वर्ट्स किए जाते हैं कन्वर्सेशन जो होती है वो गुफ्तु जो होती है बातचीत जो होती है किसी भी दो लोगों के दरमियान या किसी एक के दरमियान जो बातें कर रहा था उसको हम डायलॉग बोलते हैं सम प्लेस आर ग्रेट टू रीड कुछ जो प्ले है उसको पढ़ने के लिए अजीम पढ़ने के लिए होते हैं वाइल अदर आर रेली नीड टू बी एक्ट ऑन द फ्रंट ऑफ यू एन आर्डर फ्राम टू फुली अप्रिशिएट दैम और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फुली तौर पर अप्रिसिएशन किया जाता है जब
आप इसको सिर्फ ट्राई कीजिए कौन से क्वेश्चन हैं रिजोल्व करने की कोशिश कीजिए इससे आपको अंदाजा हो जाए कि आपने अभी तक क्या सीखा म्यूजिक म्यूजिक जो होता है किसी भी ड्रामा में किसी भी नॉवल में किसी भी चीजें जो होती है वो डायलॉग के रिदम है रॉयम है मुख्तु किस्म के प्लेस में उसको म्यूजिक है सॉन्ग्स हैं उसमें इंटरटेन करके ताकि आपके इंटरेस्ट में इकट्ठी तौर पे म्यूजिकल सेंस के साथ जो इंटरेस्ट का है वो डेवलप हो सके तो आप उसके उस प्ले को उस आर्टिकल को या उस तमाम चीज़ों को जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही हैं उस उसको अच्छे तरीके से समझ कर सकें उसको एंजॉय कर सकें बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है सॉन्ग्स हो सकते हैं साउंड अफेक्ट हो सकते हैं उसके जो लरिस्टिस होते हैं जो लरिकल चीज़ें होती हैं उसको कम्पोज की जाती हैं इस तरीके से उसको कम्पोज करने के बाद उसको सेट टू गैदर किया जाता है यानी कि उसके बैकग्राउंड के साथ उसकी सेटिंग की जाती है कम्पेयर किस्म के जो पीसेस हैं म्यूजिक के उसके साथ वो गो थ्रू किया जाता ताकि ऑडियंस को या जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उसको लबा सकें और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकें सो so, इसके अलावा स्टेज क्राफ्ट स्टेज क्राफ्ट जो चीज होती है वो डायलॉग ना म्यूजिक डिस्ट्रीज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रामा जो म्यूजिक और डायलॉग के दरमियान जो होती है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अहम जो पहलू है ड्रामा के दरमियान उसको स्टेज ड्राफ्ट बोलते हैं और जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जिसको स्टेज ग्राफ्ट डील करती है सीन्स के तौर पर इसको इसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं एंड स्पेशल अफेक्ट्स होते हैं यूज एन एटर जिसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है यानी कि स्पेशल अफेक्ट होते हैं कॉस्ट्यूम वगैरह सीन्स वगैरह में जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंस्टिट्यूट किया जाता है उसको हम स्टेज ग्राफ्ट बोलते हैं द यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज प्रॉपर्टीज एंड द स्टेज सेटअप कंस्टिट्यूट द स्टेज ग्राफ्ट यानी कि ड्रामे के जो सीन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को मुख्त चीज़ों में जो सेटअप किया जाता है उनके स्टेजेस बनाई जाती है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट तरीके से उनको थ्री डी फोर डी असेंशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम स्टेज क्राफ्ट के साथ के बारे में मतलब किस्म के सीन से ताकि आपको एक अच्छे लग सके इसके अलावा ऑडियंस है ऑडियंस इज ए टर्म जनरली यूज टू रेफर इन एन आर्ट फ्रॉम एन एनवेलिंग परफॉर्मेंस बाय एक्टर्स वाइल एन एथ एंथुस्टिक ऑडियंस इज इज परफेक्ट वन ऑफ द वेरी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा ऑडियंस जो टर्म है वो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है फन में जिसमें परफॉर्मेंस इस्तेमाल होती है एक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और उनकी जो पुरजोश ऑडियंस होती हैं शायद उनको बहुत जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं ड्रामा में उनको देख के जो चीज़ लुत्फ अंदोज उठाते हैं उसका ऑडियंस बोलते हैं आप ले नीड्स लाइव एक जो प्ले की जरूरत होती है लाइव होते हैं लाइवली ऑडियंस हु कैन कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसाइज परफॉर्मेंस एंड जनरली अप्रिशिएट क्वालिटी वर्क और जो ऑडियंस होती है उनको जो कंस्ट्रक्टिव तौर पे उन तमाम उनके परफॉर्मेंस को देखती है उसको एंजॉय करती है उसको क्रिटिसिज्म कर, कर सकती है उसको अप्रिशिएट कर सकती है उसको डिप्रिशिएट भी कर सकती है थिएटर रिक्वायर्स एन ऑडियंस दैट इज एंगेज बाय द एक्शन जो थिएटर्स के उसके रिक्वायर्ड होती है कि वहां पे जो ऑडियंस है वहां पे मौजूद हो ताकि उनके तमाम एक्शंस को एंगेज किया जाता है थिएटर डिपेंड्स मोर देन मोस्ट आर्ट्स अपॉन ऑडियंस रिस्पांस और ज्यादा से ज्यादा तो थिएटर बोर्ड डिपेंड करते हैं ऑडियंस के ऊपर ताकि उसका रिस्पांस हो सके हाउस इज नॉट फुल परफॉर्मेंस लूज एज फोर्स और अगर आपका हाउस फुल नहीं है जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो जो उसकी फोर्स है जो उसकी ताकत है वो लूज करेगी तो इसको डी स्टूडेंट परफॉर्मेंस बोलते हैं एक्सरसाइज फाइव है ऑडियंस के मतलब है इसके रीड आउट करके और अपने इस पर अप्लाई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए इसके साथ ही यूनिट सिक्स का जिसमें ड्रामा के एलिमेंट्स को पार्ट टू में डिस्कस किया गया इसके साथ ही समाप्त आपके ख़त्म होता है और यूनिट सेवन के साथ जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रामा को डिस्कस किया जाएगा एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर होंगे इससे पहले कि हम लेक्चर्स का अहतमाम करें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे कोई गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा हो सके वन सब्सक्राइबर चाहिए चार हज़ार वॉच टाइम चाहिए वो पूरा होगा दैन मैं इसको एक्सपेंड कर सकूँगा एक अच्छी टेक्नोलॉजी परचेज करने के बाद फिलहाल सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से डी स्टूडेंट मैं इसको इतना ज्यादा लवेबल नहीं बना पा रहा क्योंकि उसके लिए पेड जो सर्विसेज हैं वो चाहिए होती हैं मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसलिए जितनी अल्लाह की जजा के लिए मेरे पास सोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके हुए अपना टाइम को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लेक्चर्स और आने वाले दिनों में भी मैं कोशिश करता रहूँगा उम्मीद आपको पसंद आ रहा इसके साथ ही हमें दीजिए का इजाजत तो इसके लिए वन सब्सक्राइबर चाहिए चार हज़ार वाइस टाइम चाहिए तो इसको लाजमी शेयर कीजिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरे लिए हौसला अफजाई होगी और मैं इस किस्म के लेक्चर तैयार करके यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखाता रहूंगा इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज